ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാത്സിയുള്ളിലേക്ക് വെൽക്കം സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിൽ വരുന്ന മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാനസിക ശേഷി പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വയം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അതിൽ പരിശോധിക്കുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തുടർന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആൽഫബറ്റ് ലെറ്റർ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം എ ഫോർ ഡി എയ്റ്റ് എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ എം തേർട്ടി ടു ഡാഷ് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇതിൽ അടുത്ത പദം ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവയുടെ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് ഈ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത ഓരോന്നും ഡബിൾ നാല് എട്ടായി രണ്ട് ടൈംസ് ആയി പതിനാറ് ഇരട്ടിയായി വീണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടായി ഇനി അടുത്തത് അറുപത്തി നാല് വരും അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡബിൾ അറുപത്തി നാല് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട് അറുപത്തി നാല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അക്കങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമ്പറുകളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താ എ ഡി എച്ച് എം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എഴുതിയ എയുടെ എത്രയാണ് വരിക എയുടേത് വൺ ആണ് വരിക ഡിയുടേത് ഫോർ ആണ് വരിക എച്ചിൻ്റെത് എയ്റ്റ് ആണ് വരിക എമ്മിൻ്റെത് തേർട്ടീൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്ന റിലേഷൻ നോക്കിയാൽ വണ്ണും ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് നാല് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും നാലും എട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാല് എന്ന് കിട്ടും എട്ടും പതിമൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി ഇത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കിട്ടി അടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടേണ്ടി വരും ആറ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് കൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഏതാണ് വരിക പത്തൊമ്പതാമത്തത് എസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ എസ് ആണ് നമ്പർ വരിക അപ്പോൾ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ക്രമം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇഫ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂയോർക്ക് ഈസ് കോഡൻ്റ് ആ സോണി എക്സ് എക്സ് പി ക്യു എൽ ഹൗ വിൽ ഫ്ലോറിഡ ബി കോഡൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നോക്ക് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കാം ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്ക് പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താ അത് ഏതുമായിട്ട് കോഡൻ്റ് കോഡൻ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഒ ഡി എക്സ് എക്സ് ഒ ഡി എക്സ് എക്സ് പി ക്യു എൽ പി ക്യു എൽ ആയിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ ഈ തരത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ എങ്കിൽ ഫ്ലോറിഡ എഫ് എൽ ഒ ആർ ഐ ഡി എ ഫ്ലോറിഡ ആരുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ബന്ധം നോക്ക് എൻ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഒ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാ വരിക ജി ആണ് വരിക ഇ ഡി ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ഇയുടെ മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ഡി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ളത് ആരാണ് വരിക എല്ലിൻ്റെ ശേഷമല്ല എല്ലിന് മുന്നേ വരുന്നത് ആരാണ് വരിക കെ ആണ് വരിക പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കിയാൽ ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് വരിക പി ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ജി കെ പി വന്നിട്ടുണ്ട് ജി കെ പി ഇവിടെ ഉണ്ട് ജി കെ ഓ എല്ലായിടയ്ക്കും ജി കെ പി ഉണ്ട് രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് നോക്കണം വൈക്ക് മുന്നേ ഉള്
find the wrong number in the series given. If the series is given, it is the wrong number. The set is the set. The set is the set. 2467 multiplying if B's mother is the only daughter of A's mother, how is A related to B? Marianne Pernali, B Ude Amma Arana, only daughter of A's mother, A Ude Amma Ude Ega Magalana, A Ude Amma Ude. One more is B. How is A related to B? A is B. We have a picture of this graph. Now, B is mother. B is B. B is mother. B is mother. Mother is only daughter of A's mother. Mother is only daughter. B's mother is only daughter. Mother in mother in the bar in the mother is the only daughter of A's. Only daughter on M only daughter I turn over in the day. Upper M in your father or mother of Davolo. Okay, yes, mother, yes, mother. Upper you would have a grand may I to a round down. Be the grand may I to a round down. B's mother is daughter, only daughter of Tur Molevulo. I did a ma. Yes. Mother, A you damn made up a A you would have a room, okay? A you de amma you de, A you de amma you de, Ure Uri Magalana, B you de amma. But B de mother na number kando, this mother is only daughter of A's mother, A you de amma you de Magalana, upon M, E A you in the Virum, Ure Lily Virum. B you de amma you, A you, Ure Lily Virum. Up a question and done a young and a beak related to the upper B de Aran Averia. E M in the Aran Averia, M in the brother on Averia. And don't a brother in the world another M on the world only daughter on a total made a real Molana B dama. Upper Avada, we were a brother illa, a were a sister illa, only daughter on a what to Sahodri would do. Upper A and I brother I dig plus I dig. Then, how is B related to A? Then, how is B related to B? A is related to B. A is related to B. A is related to B. A is the uncle of B. Because mother is the brother. Uncle is B is the mother is the brother. Then, how is the uncle? Okay, so answer is the uncle. Answer is the uncle. Right now, okay. B's mother is. B, B is nalla. B's mother is. B's mother is only daughter of A's mother. I am the A is the B is the uncle. I am the uncle. I am the uncle. Okay, so this is the uncle. Next question. Time in the reflection of a clock is 6:10 p.m. Then what is the original time? If a clock is time, what is the image? I have to answer the question. Now, this reflection of a mirror image. Now, this is 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 a mirror image. Now, this
എലവൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ഗിവൺ ടൈം കുറക്കണം ഗിവൺ ടൈം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടൈം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടൈം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗിവൺ ടൈം കിട്ടും ഇത് പരസ്പരം ഈ രണ്ടായാലും പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നാണ് കുറക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടൈം കുറച്ചാൽ ഗിവൺ ടൈം കിട്ടും അതായത് പ്രതിബിംബ സമയം കുറച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കിട്ടും തന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുറക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിബിംബ സമയം കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ടൈം ഇൻ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഇസ് സിക്സ് ടെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ടൈം ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷൻ ടൈം ആണ് നമ്മളിവിടെ കുറക്കേണ്ടത് അതായത് ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സമയമാണ് നമ്മളിവിടെ കുറക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ടൈം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആക്ച്വൽ ടൈം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ആരെ കുറക്കുക ആറ് പത്ത് കുറക്കുക ആറ് പത്ത് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സമയം കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാം പി എം ആണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ആൻസർ അഞ്ച് അമ്പത് പി എം അപ്പൊ എന്ത് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഈ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡ് ഈ ഇത് ഈ വേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നാണ് ഇത് കുറക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അത് കറക്റ്റ് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതൊരു കോഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ മാതിരി വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത് എങ്ങനെയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം മുപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തൊന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അമ്പത്തഞ്ചാ കിട്ടുക ഈ അമ്പത്തഞ്ചും ഇരുപതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എഴുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തൊന്നും കൂട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുപത്താറുമായിട്ട് അതിലും നമുക്ക് യാതൊരു കണക്ഷൻ അതിലും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപതുമായിട്ട് ബന്ധം കാണുന്നില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്ത് കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഡിജിറ്റ് നോക്കുക മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും നോക്ക് മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടും രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഏഴും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും ഈ പത്തിൻ്റെ ഡബിളാണ് നമുക്കിവിടെ ഇരുപത് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അതേപോലെ അത് ഇവിടെ ശരിയാവുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഏഴും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് എട്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ഇരുപത്താറ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്ര ആറും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്ര മൂന്ന് ഒൻപതും മൂന്നും എത്ര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഡബിൾ എത്ര ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പല ചിന്തകളും നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ